ോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ പ്ലൂറൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഐ എ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറും പ്ലൂറലായി മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിസ് ആണ് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എസിന്റെയും ഈ രണ്ട് എസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഐ ഐ എ മാറ്റി ഇ ആക്കുമ്പോൾ ബേസിസിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആവും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ബേസിസ് അപ്പം എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പം The plural form of basis is basis in the answer value. Now, the question is, the superlative form of little. Little in the word in the word in the superlative form. Okay. So, what is little? Little in the word in the superlative. What is least? What is least? Okay. So, little in the word in the word in the സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം എന്തായിരിക്കും ലീസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കാം ഷീസ് സീനിയർ ഡാഷ് ഹിസ് ബ്രദർ ബൈ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ സീനിയറിന് ശേഷം ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ സീനിയർ ദാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോ സീനിയർ ടു എന്നാണ് അല്ല ബൈയും വിത്തും വരത്തില്ല നമുക്ക് അറിയാം സെക്കൻഡറി സീനിയർ ഇൻഫീരിയർ എൽഡർ സുപ്പീരിയർ ജൂനിയർ എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഷീ മേഡ് ഡാഷ് അറ്റംപ്റ്റ് ക്രോസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ എ വരുമോ ആൻ വരുമോ സെവറൽ വരുമോ മെനി വരുമോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് സിംഗുലർ ഫോം ആണ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും അറ്റംസ് എന്ന് വരും അങ്ങനെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെവറിലോ മെനിയോ പരിഗണിക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എയും ആനെയും മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ എ വരുമോ ആൻ വരുമോ എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഉച്ചാരണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവിടെ ആ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എ എന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വവലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരിക ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഏതായിരിക്കും ആൻ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ആൻ അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഷീ മേഡ് ആൻ അറ്റം ടു ക്രോസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം യു ക്യാൻ ട്രാവൽ ഡാഷ് റോഡ് ദ ഓൺ വരുമോ എലോങ് വരുമോ ബൈ വരുമോ ഓവർ വരുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിനെ ആ രീതി നമ്മൾ സഞ്ചാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതി വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ യു ക്യാൻ ട്രാവൽ ബൈ റോഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് കോഫി ഡാഷ് ടി 
അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും അത് പ്രിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ ആൻസർ വെച്ചിരിക്കും പ്രിഫർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ വരേണ്ടത് ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഷി പ്രിഫേഴ്സ് കോഫി ടു ടീ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഷി ഇസ് ഡാഷ് സ്മാർട്ട് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ സോ വരുമോ ടു വരുമോ വെരി വരുമോ മോർ വരുമോ ഇവിടെ വരാൻ നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടത് സോയവ് ടു ആണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വെരിയും മോറും വരിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെരിയെ മോറെ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്കുള്ളത് സോ ടു ഇതിനകത്ത് ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടുവിന് പകരം ദാറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ സോ ദാറ്റ് എന്ന് അർത്ഥത്തിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റും ടു ടു എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അതാണ് ടു ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ടു എന്നുള്ളതാണ് വരേണ്ടത് ഷി ഇസ് ടു സ്മാർട്ട് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഷി ഡിഡ് ഹിസ് വർക്ക് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി എന്ന് വരുമോ ബെറ്റർ വരുമോ ഏബിളി വരുമോ സ്ട്രോങ് വരുമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഷി ഡിഡ് ഹിസ് വർക്ക് അവൾ ജോലി ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വരുന്നത് വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആഡ് വെർബ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ ആഡ് വെർബ് ഫോം ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ആഡ് വെർബ് ഫോം ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എഫിഷ്യൻ്റ്ലിയും ഏബിളിയുമാണ് ബെറ്ററും സ്ട്രോങ്ങും എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അത് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി വരുമോ ഏബിളി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥത്തില്ല വളരെ സമർത്ഥമായി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക ഏതായിരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഷി ഡിഡ് ഹെർ ഇസ് അല്ല ഹർ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ട ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഷി ഡിഡ് ഹർ വർക്ക് എന്താണ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഷി ഡിഡ് ഹർ വർക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മാൻ റിക്കേഡ് ദ മാൻ എൻകേഡ് ദ മാൻ എൻകേഡ് വെയർ ഡാഷ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും ദ ഓഫീസ് ഈസ് എന്ന് വരുമോ അതോ വാസ് ദ ഓഫീസ് എന്ന് വരുമോ അതോ ദ ഓഫീസ് വാസ് എന്ന് വരുമോ അപ്പോൾ വിൽ ബി ദ ഓഫീസ് എന്ന് വരുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതുന്നു അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കാം ദ മാൻ എൻകേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു എന്നാണ് അന്വേഷിക്കുക നമ്മൾ ചോദ്യ രൂപത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ചോദ്യ രൂപത്തിലായിരിക്കണം മീൻസ് ചോദ്യ രൂപത്തിൽ നിന്നേക്കാൾ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ശേഷം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡിൻ്റെ ആ ആ ചോദ്യം ആ ഏത് ചോദ്യമാണോ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് വേർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എൻകെയർ എന്ന് പറയുന്ന വെർബാണ് ഈ എൻകെയർ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വരേണ്ട ഭാഗവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ വേറിന് ശേഷം വരേണ്ട ഭാഗവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ വാസ് ദ ഓഫീസും ദ ഓഫീസ് വാസുമാണ് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി അതായത് ദ ഓഫീസ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പ്രസന്റ് ടെൻസും വിൽ ബി ദ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ വാസ് ദ ഓഫീസ് ദ ഓഫീസ് വാസ് കാരണം ഇത് രണ്ടും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കൊരു ചോദ്യ അതായത് ഒരു
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദ മാൻ എൻകേഡ് വേർ ദ ഓഫീസ് വാസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമേ എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി താരക്കാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്നു നന്ദി നമ